Anggota Polresta Surakarta, Jawa Tengah berkeliling naik sepeda motor lengkap dengan broncong atau keranjang. Mereka mengantarkan bantuan bahan pokok bagi warga terdampak PPKM. Bantuan bahan pokok datang dari sejumlah dermawan di wilayah Solo, Jawa Tengah. Dengan menggunakan sepeda motor, para polisi ini memuat bahan pokok ke dalam broncong atau keranjang khusus sepeda motor. Mereka membawa paket sembako berisi beras, gula pasir, minyak goreng, dan lainnya. Kemudian berkeliling mencari warga yang membutuhkan dan memberikannya. Banyak warga yang kaget bahkan khawatir lantaran didatangi polisi. Namun seketika mereka bersyukur karena mendapatkan bantuan bahan pokok. Bisa meringankan beban gitu loh. Kan ada kayak gini, ada apa? PPKM. Uh, uh, itu loh kan susah cari uangnya juga. Kalau selama ya, ini? Kita kaget itu. Kalau selama ini kerja apa sih Bu? Dulu kan di perusahaan, hmm. tapi di PHK. Karena ini? Ya, ya ini PPKM terus apa itu? Corona dulu itu loh pertama kali. Terus sekarang? Ya, jualan, habis sekarang gitu jualan. PPKM berpanjang, tidak jualan. Bantuan-bantuan yang masuk ke Polresta Surakarta memang cukup banyak. Tak kurang dari 4 ton beras sudah tersalurkan hingga kini. Polisi juga berkoordinasi dengan pihak terkait agar bantuan tidak tumpang tindih. Sudah melakukan koordinasi efektif dengan dinas sosial, dinas koperasi ONKM, maupun dari pihak Kodim 0735 Surakarta, supaya dalam penyaluran distribusi bansos, mau baik itu beras maupun sembako yang selama ini kita lakukan, ya, tidak terjadi tumpang tindih. Jadi kita sudah ada datanya, itu yang sifatnya, sifatnya reguler seperti itu, dan ada juga yang sifatnya insidentil, yang kita akan menyasar ke para e, buruh panggul di pasar, tukang beca, dan seluruh masyarakat yang terdampak terhadap pemberlakuan PPKM level 4. Banyak yang memilih menyalurkan bantuan lewat kepolisian. Selain merasa aman, pengantaran bahan pokok juga tidak rawan kericuhan. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah.